ఆల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు మేము ఇప్పుడే జస్ట్ స్టార్ట్ అవుతున్నాము లండన్ నుంచి సీల్ బే రిసార్ట్ కి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ కలుద్దాం హాయ్ చెప్పు అని చెప్పేసి హాయ్ చెప్పు ఓకే దెన్ బాయ్ వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ కలుద్దాం ఓకేనా ఇప్పుడు లండన్ నుంచి బయలుదేరుతున్నాం లండన్ నుంచి నాకు తెలిసి ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ పడుతుంది జర్నీ అంటే ఉన్న ట్రాఫిక్ ని బట్టి అంతా చూద్దాం వెళ్ళిన తర్వాత కలుద్దాం ఓకేనా బాయ్ So first round about sorry I was second round about right and then you pop the caravan is on the right and you got the phone you got the app on it yeah you got yeah. the key yeah i got the email uh, but I... is it private chusar kada check in chesesamu just keys kuda teesesukunnamu ila lopal ki velthunnam anamata ikkada memu teesukunna caravan park name entante um సెస్లీ లో అండి చెచిస్టర్ అది ఒక చెచిస్టర్ అనేది ఒక విలేజ్ అన్నమాట ఆ విలేజ్లో క్యారవన్ పార్క్ ఉంది యాక్చువల్గా ద క్యారవన్ పార్క్ నేమ్ ఏంటంటే సీల్ బే రిసార్ట్స్ అనమాట ఈ రిసార్ట్స్లో మేము తీసుకున్నాము క్యారవాన్ సీల్ బే రిసార్ట్స్ అన్నది అసలు చాలా అంటే చాలా పెద్దది చాలా అంటే చాలా బాగుంది మనం చాలా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు అండి ఇది మేము వెళ్ళిన ఫస్ట్ డే అన్నమాట ఫస్ట్ డే మీకు చూపిస్తాను చూడండి కార్లో నుంచి నేను అంతా రికార్డ్ చేశాను క్యారవాన్ పార్క్ అంతా కూడా మీరు చక్కగా అంతా కూడా వీడియోలో చక్కగా చూసేయచ్చు చూసారు కదా ఇవన్నీ క్యారవాన్స్ చూసారు కదా అలా వెళ్తూ ఉన్నాం ఏంటంటే ఇది చాలా పెద్ద పార్క్ మాకు వెళ్ళడానికైతే చాలా అంటే ఐ మీన్ వెళ్ళి మేము ఫ్రెషప్ అయ్యి కుకింగ్ చేసుకుని అదంతా ఇదంతా కూడా ఫస్ట్ డే అండి ఫస్ట్ డే మేము ఏం చేసాము అసలు ఎలా స్పెండ్ చేసాము అంతా కూడా ఈ వీడియోలో ఉంటుంది చూసేసి ఎంజాయ్ చేయండి చూసారు కదా మేము వెళ్ళేటప్పటికీ ఎంత టైం అయిందంటే సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ అయిపోయింది సన్సెట్ చూసారు కదా సన్సెట్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది అలా నేనైతే ఊరికే మీకు వెళ్తూ వెళ్తూ రికార్డ్ చేశాను క్యారవాన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది మీరు కూడా చూస్తారు కదా ఇది చాలా పెద్ద క్యారవాన్ పార్క్ అండి మనం వాక్ చేస్తూ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అంటే కనుక చాలా టైం పడుతుంది అన్నమాట సో ఇంకా నేను ఇలా సన్సెట్ని రికార్డ్ చేశాను చూసేయండి క్యారవాన్కి వచ్చేసాము మేము ఇదే మా క్యారవాన్ అనమాట క్యారవాన్కి వచ్చేసాము అంతా లగేజ్ అంతా కూడా లోపల పెట్టేసుకుంటున్నాం అనమాట కుక్కలం ఇంకా మా పిల్లలు అయితే లోపల చక్కగా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నారు అంతా ఇదే మా క్యారవాన్ చూసారు కదా ఇది ఓవెన్ ఇక్కడ ఓవెన్ ఇచ్చారు ఇక్కడ సింక్ చిన్న స్టవ్ ఇంకా ఇక్కడ కప్స్ అన్నీ కూడా పడ ఇచ్చాడు ఇంకా అది సోఫా సెట్ అక్కడ మేము కూర్చొని చక్కగా అలా టీవీ కూడా చిన్నదిగా ఇచ్చాడు త్రీ డేస్ త్రీ డేస్ బుక్ చేసింది త్రీ డేస్ అన్నమాట ఒకరోజు అయితే బుట్లిన్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసాము అది కూడా మీకు నేను వీడియో అనేది మీకు నేను మీకు వస్తుంది నెక్స్ట్ అండ్ చూసారు కదా ఇది ఫ్రీజర్ ఫ్రీజర్లో మీకు అన్నీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు చక్కగా క్యారవన్ అయితే ఓకేనండి కొంచెం ఇరుగ్గా ఉంది నాకు ఫొటోస్లో కొంచెం పెద్దగా అనిపించింది సో బట్ కొంచెం ఇరుగ్గానే అనిపించింది కొంచెం పెద్ద క్యారవన్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనిపించింది బట్ ఓకే త్రీ డేస్ కదా చక్కగా ఇవన్నీ వెసల్స్ అన్నీ కూడా బాగా ఇచ్చాడు అండ్ ఈ ఓవెన్ చక్కగా మనం కుక్ చేసుకొని చక్కగా హ్యాపీగా త్రీ డేస్ అయితే చక్కగా అంతా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు అనమాట అండ్ టూ బెడ్రూమ్స్ ఒకటి మెయిన్ బెడ్రూమ్ ఇది ఒక బాత్రూమ్ మెయిన్ బెడ్రూమ్ అండి మెయిన్ బెడ్రూమ్లో కూడా కబోర్డ్స్ అయితే చాలా బాగానే ఇచ్చాడు అంటే మనము కబోర్డ్స్ యూజ్ చేసుకోమలేండి ఇక్కడ అద్దం ఒకటి సైడ్ ఏమోని కబోర్డ్స్ ఇచ్చాడు అండ్ సెకండ్ బెడ్రూమ్ వచ్చేసి టూ కార్డ్స్ ఉన్నాయి మనకి చూసారు కదా ఇది సెకండ్ చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్ లాగా టూ కార్డ్స్ పిల్లలకి అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు అనమాట హాల్లో కూడా ఒకళ్ళు హ్యాపీగా 
ఇంకా చక్కగా పడుకోవచ్చు అండ్ ఏంటంటే మేము ఇప్పుడు కుకింగ్ స్టార్ట్ చేసేసాను నేనైతే వచ్చిన వెంటనే ఏంటంటే అప్పటికే అప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది యాక్చువల్గా మేము వచ్చేటప్పటికి వెళ్ళేటప్పటికే సో పిల్లలకి ఆకలి వేసేస్తుంది కదా సో నేనైతే ఇంకా కుకింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేసేసాను అన్నమాట టీ పెట్టేస్తున్నాను కుకింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేసాను ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఫుడ్ మన ఫుడ్ మనకుండకపోతే చాలా అంటే చాలా కష్టం కదా సో నేనైతే ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసేస్తున్నాను అన్నమాట అండ్ నాగేంద్ర మీ మమ్మీ చూస్తారు కడగడం నాగేంద్ర అయితే ఇప్పుడు రైస్ కడుగుతున్నాడు ఇంకా అందరం కలిసి అన్నమాట చూసారు కదా ఇలా మా హాలిడే అలా అలా అంటే అలా సాగుతూ ఉంది హన్సీ జస్ట్ ఇప్పుడు నిద్ర లేచింది కదా దాని అది కూడా ఎలా పడితే అలా ఉంది ఆ నైట్ అయితే వెళ్ళాము అలా ఎంజాయ్ చేసాము వచ్చేసాము క్యారవాన్కి మేము జస్ట్ కుకింగ్ ప్లస్ టీ తాగాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ మీకు క్యారవాన్ టూర్ అంతా చూపిస్తాను ఓకేనా ప్రజెంట్ అయితే క్యారవాన్ లో ఉన్నాము ఇలా వండుకుంటున్నాం అన్నమాట ఇంకా ఆ తర్వాత ఏంటి అనేది మీ తర్వాత బ్లాగ్ లో చూస్తూ ఉండండి ఇంకా ఇప్పటికైతే ఇదే నేను మళ్ళీ మీకు నేను మళ్ళీ కలుస్తాను ఓకేనా బాయ్ ఇప్పుడు ఉప్పు కారం గరం మసాలా వేసాము కలిపేస్తాము రైస్ ఉడుకుతుంది టీ కప్స్ రెడీ నాగేంద్ర టీ తాగాలి కంచి తేజసి ఆడుకుంటున్నారు ఇక్కడ అన్నీ ఇలాగా పేర్ చేసాము ఇంకేం సర్దలేదు నాగేంద్ర కర్రీ చేస్తున్నాడు నాగేంద్ర నాగేంద్ర కర్రీ చేస్తున్నాడు ఉప్పు కారాలు ఇంకో ఈ త్రీ డేస్ మేము దీంతోనే ఇంకా నాగేంద్ర నెక్స్ట్ మీ ఆవిడతో రావాలి రొమాంటిక్ హాలిడేకి ఇక్కడ సీల్వే రిసార్ట్స్లో మనకి ఏంటంటే చక్కగా క్యారవాన్ పార్క్ అంతా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి అని చెప్పేసి ఒక బస్ కూడా ఉంటుందన్నమాట మేము అంటే తినేసి భోజనం చేసేసి కొంచెం అలా బయటికి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనుకున్నాము యాక్చువల్గా బస్లో వెళ్దాం అనుకున్నాం బట్ బస్లో వెళ్ళవలసిన అవసరమే రాలేదు మేము వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు మా క్యారవాన్ మధ్యలో ఉందన్నమాట సో మేము బస్లో వెళ్ళాల్ అంటే వెళ్ళాల్సినంత దూరంలో ఏమి లేవని కూడా మాకు చాలా దగ్గరలో ఉన్నాయన్నమాట మేము వాక్ చేసుకుంటానే వెళ్ళిపోయాము బస్ కోసం వెయిట్ చేసాము సో అది టెన్ థర్టీ అంటే టెన్ టెన్ అయిపోయింది అప్పటికే భోజనం చేసేటప్పటికే టెన్ అయిపోయింది మా చిన్నదైతే పడుకుంటామని చాలా అలసిపోయింది సో ఆయనైతే రాలేదు బట్ ఏంటంటే బస్ చాలా టైం అంటే టెన్ థర్టీ వరకు మేము అలా చల్ చాలా చల్లగా అంటే మరీ చల్లగా లేదు కానీ అంటే జాకెట్స్ ఏమి కూడా మేము తీసుకెళ్ళలేదు ఎందుకంటే కదా బాగుంటుంది కదా ఎక్స్పెక్ట్ చేసాము బట్ అప్పటికే టెన్త్ అంటే టెన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా కొంచెం చలి స్టార్ట్ అయింది సో మేము ఇంకా ఏం చేసామంటే మాకు దగ్గరలో ఉన్న ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దాం కదా ఎలా ఉంది అసలు బైక్ సిచ్యువేషన్ అనేది చూద్దాం కదా అని చెప్పి మేము ముగ్గురు అలా వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం అనమాట మీకు నైట్ ఎలా ఉంటుంది క్యారవాన్స్ అంటే ఐ మీన్ నైట్ టైం బయట ఎలా ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ అనేది చూపిస్తాం ఇప్పుడు ఇది సీల్బే రిసార్ట్స్ దగ్గరలో మా క్యారవాన్ పక్క దగ్గరలో ఒకటి జస్ట్ దాన్ని ఏమంటారంటే సో వాటర్ ఫ్రంట్ క్యూస్ ఎస్ నాకు గుర్తు వచ్చింది ఇప్పుడు వాటర్ ఫ్రంట్ క్యూస్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంది దాంట్లో ఏంటంటే మనకి స్విమ్మింగ్ పూల్స్ కానీ ఇండోర్ స్విమ్మింగ్ పూల్స్ కానీ అవుట్డోర్స్ అవుట్డోర్ ఉండదు సో వాటర్ ఫ్రంట్ క్యూస్ యా ఇక్కడే పిజ్జా పిజ్జా కానీ మనకి ఫుడ్ కూడా సూపర్ అండి బయట చక్కగా అంటే ఫుడ్ స్టాల్స్ లాగా బయటనే పెట్టాడు సో అక్కడ ఏంటంటే మనకి సో మనకి ఫుడ్ కూడా చాలా బాగా దొరుకుతుంది అనమాట ఇదేంటంటే పిల్లలు ఊరికే సరదాగా ఆడుకునే ప్లేస్ యాక్చువల్గా 
చూశారు కదా ఇక్కడ అంతా కూడా ఇలా ఉంది లోపలికి వెళ్ళి ఊరికే ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం కదా అని చెప్పేసి మేము ఇలా వచ్చామన్నమాట ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇవన్నీ కూడా గేమ్స్ అండి ఈ గేమ్స్ ఆడితే పిల్లలకి టికెట్స్ వస్తాయన్నమాట ఆ టికెట్స్ని యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళకి మళ్ళీ అక్కడ ఒక టాయ్ షాప్ లాగా ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళి మనకి వీళ్ళకి ఏం కావాలో ఆ టాయ్స్ తీసుకుంటారు సో ఇలాంటివి ఏంటంటే ప్రతి క్యారవాన్ పార్క్లో ఉంటాయి బట్ మనకి ఇక్కడ యూకేలో ఎక్కడైనా కొంచెం షాపింగ్ మాల్స్ అంటే షాపింగ్ మాల్స్ కాదు కానీ కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్లో ఇలా ఉంటాయండి యాక్చువల్గా పిల్లలకి ఆడుకోవడానికి ఇది అంత మంచి అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి పర్లేదు బట్ ఇదే అదునుగా అలా ఆడించకూడదు పిల్లలతో అని నా ఉద్దేశం యాక్చువల్గా బట్ ఎప్పుడైనా ఇలా హాలిడేకి వెళ్ళినప్పుడు ఊరికే సరదాగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలంటే చేయొచ్చు ఇలాంటి ప్లేసెస్ బట్ ఎప్పుడు ఇలాంటి ప్లేసెస్ అంటే నాకు నచ్చవు యాక్చువల్గా సో ఊరికే ఇంకా మేము వచ్చాము అలాగా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాము ఇంకా ఏదో తే హన్సీను నాగేంద్రను ఊరికే ఒక్క ఒక టూ గేమ్స్ ఆడారు నేనైతే ఇంకా వద్దు వెళ్ళిపోదాము ఎక్కువ సేపు ఉండకూడదు యాక్చువల్గా ఇలాంటి ప్లేసెస్లో అని నేను అంటే ఐ మీన్ ఇది అంత పెద్ద ఇదేమీ కాదు ఆడుకోవచ్చు బట్ పిల్లలకి ఏంటంటే ఏముంది ఇది ఒక గేమ్స్ అవి ఇంకా అలవాటు అయిపోతుందేమో అన్న ఇదిలో నేనైతే ఉంటాను బట్ సో ఇంకో చూసారు కదా టికెట్స్ ఇలా వస్తాయి ఆ టికెట్స్ తీసుకుని వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక రిసిప్ట్స్ వస్తాయన్నమాట టికెట్స్ పెట్టేస్తే లోపల ముందు ముందు నేను వీడియోలో రికార్డ్ చేశాను చూడండి ఆ టికెట్స్ ఆ రిసిప్ట్స్ వస్తే ఆ రిసిప్ట్స్ తీసుకుని మనకి షాప్కి వెళ్తే వాళ్ళు మనకి మళ్ళీ టో దానికి సరిపడే మనకి అంటే మీ టాయ్స్ మనం తీసేసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా అలా ఉంటుంది ఇదైతే అన్నమాట దీని గురించి ఇంకా నేను క్లియర్గా చెప్పాలంటే నాకు అంతగా ఎక్స్పీరియన్స్ లేదులేండి మీకు గేమ్స్ లాగానే అండ్ చూసారు కదా ఇదంతా కూడా కాయిన్స్ వస్తూ ఉంటాయి కాయిన్స్ వీళ్ళు ఆడతారు ఇంకా జస్ట్ టూ పీ కాయిన్స్ జస్ట్ ఇంకా జస్ట్ లైక్ ఇసి చూసారు కదా ఇంకా ఇలా కాయిన్స్ వేస్తే మనకి ఇదైతే మీకు తెలిసే ఉంటుందిలేండి టో అదే చిన్న చిన్న అవి బొమ్మలు అవి ఇలాంటివి మనం తీసుకోవచ్చు కదా పిక్ చేయచ్చు కదా అది ఇది ఇది వీళ్ళు ఆడుకునే కాయిన్స్ మీరు చూపిస్తాను చూడండి మళ్ళీ ఆడతారు వీళ్ళు అప్పుడు నేను మీకు వీళ్ళకి చూపిస్తాను మీకు అంత క్లియర్గా ఇదండి ఇది ఒక ప్రపంచమే ఏంటంటే మనకి బయట అంటే ఐ మీన్ ఒకసారి లోపలికి వెళ్తే ప్రపంచం చేంజ్ అయిపోతుంది అన్నట్టుగా వరల్డ్ డిఫరెంట్ వరల్డ్ అన్నమాట ఇది సో ఎస్ చూసారు కదా ఇంకా ఇలా మీకు డిఫరెంట్ వరల్డ్ని చూపిస్తామని ఇలా బయటకు వచ్చాము సో వీళ్ళేమోనే ఒక గేమ్ ఆడుతున్నారు ఇలా కాయిన్స్ అయితే ఇలా వేయాలన్నమాట కాయిన్స్ ఇలా వేస్తే అలా కాయిన్స్ పడిపోతాయి కింద అంటే మీ కిన్ అంటే కొన్ని కొన్ని కాయిన్స్ వస్తుంటే మళ్ళీ కాయిన్స్ వేయిస్తే మనకి లాస్ట్లో కాయిన్స్ అయితే అయిపోతాయి కానీ టికెట్స్ అయితే వస్తాయి యాక్చువల్గా ప్లస్ ఆ కాయిన్స్ పైన కొన్ని కొన్ని టాయ్స్ చిన్న చిన్నవి కూడా పెడుతూ ఉంటాడు అవి కూడా పడతాయి వీళ్ళకి లక్ ఉంటే అవి కూడా తీసుకుంటారు పిల్లలు ఇంకా ఏదో సరదాగా గేమ్స్ అంతే జస్ట్ బట్ ఎక్కువ మనీ అయితే కనుక అంటే వన్ పౌండ్కి మనకి చాలా వన్ పీ కాయిన్స్ అని టూ పీ కాయిన్స్ అని చాలా వస్తాయి కాబట్టి ఊరికే సరదాగా వన్ పౌండ్ తీసుకుంటే వీళ్ళు ఆడుకోవచ్చు ఊరికే సరదాగా ఇంకా ఏదో రాగేంద్రను హన్సీ కొంచెంసేపు ఆడారు కొంచెంసేపు ఆగిన తర్వాత ఇంకా మేము ఇదిగో ఈ గేమ్ కూడా బాగుంటుంది యాక్చువల్గా ఈ గేమ్ కూడా జస్ట్ బాల్స్ వేస్తే అవి అన్నీ కూడా పడిపోతాయి అన్నమాట పడిపోతే అప్పుడు మనకి ఇన్ని పాయింట్స్కి ఇన్ని టికెట్స్ అని చెప్పేసి వస్తాయి యాక్చువల్గా ఆ టికెట్స్ వస్తే మనకి ఆ టికెట్స్ని యూజ్ చేసుకుని మళ్ళీ మనం టాయ్స్ తీసుకోవచ్చు సేమ్ అండి అన్నీ కూడా సేమ్ ప్యాటర్న్ సేమ్ సేమ్ లైక్ సేమ్ ఒక డే వన్ ఇలా మాకు ఇలా మేము స్పెండ్ చేసామన్నమాట డే వన్ యాక్చువల్గా గేమ్స్ ఆడుతూ ఇలా ఇలా సరదాగా స్పెండ్ చేసామన్నమాట డే వన్ అంతా కూడా ఇంకా
చూసారా అది అయిపోయింది ఇంకా బాల్స్ అయిపోయినాయి మనకి ఇంకా ఎన్ని పాయింట్స్ వన్ నైంటీ పాయింట్స్ వన్ నైంటీ పాయింట్స్కి నాకు తెలిసి ఫార్టీ టికెట్స్ ఫిఫ్టీ టికెట్స్ వస్తాయి అన్నమాట సో ఆ టికెట్స్ చూసారు కదా వాళ్ళకి టికెట్స్ వచ్చేస్తున్నాయి కదా ఆ టికెట్స్ వచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ టికెట్స్ని బట్టి ఇంకా మనకి బయట రిసెప్ట్ తీసుకుని తర్వాత మనం ఏదైనా టాయ్ తీసుకోవచ్చు సో ఇది ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనకి టికెట్స్ గేమ్ ఇంకా మనకైతే వన్ పౌండ్ వేస్తే అది ఇలా తిప్పాలి వీలు తిప్పితే మనకి ఎక్కడ ఆగుతుందో చూసారు అది యారో బటన్ని అక్కడ వరకు ఆ టికెట్స్ జస్ట్ లైక్ మనకి ఎక్కడ ఆగుతుందో అక్కడ అన్ని టికెట్స్ మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట చూసారా ఫార్టీ టికెట్స్ సో ఫార్టీ టికెట్స్ వస్తాయి వీళ్ళకి యాక్చువల్గా మేము ఆడలేదు నేను ఊరికే మీకు చూపిస్తున్నాను అన్నీ ఇది దీని లోపలికి మనం వెళ్తే స్ప్లాష్ ఉంటుంది పూల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇంకా ఇండోర్ పూల్ ఉంటుంది సో ఇండోర్ పూల్ చక్కగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగ బయటకు వచ్చేసామండి బయటకు వచ్చేస్తే ఇక్కడ ఒక ప్లే ఏరియా ఉంటుందండి నేను డే టైం కూడా రికార్డ్ చేశాను మీకు సో మేము డే వన్లో మేము చూసింది మీకు నేను అంతా కూడా రికార్డ్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూసారు కదా అక్కడ ఏంటంటే మనం అంతా క్యారవన్ మొత్తం అంతా కూడా చక్కగా ట్రిప్ వేయచ్చు అన్నమాట చక్కగా తొక్కచ్చు సైకిల్ లాగా తొక్కి చక్కగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు అనమాట చూసారు కదా వెనకాల అంతా కూడా సీ ఇంకా మీరు చూస్తున్నారు కదా మీరు చూసిన ఆ వెనకాల అంతా కూడా సీ నైట్ టైమింగ్ కాబట్టి కనిపించట్లేదు చూసారు కదా ఓపెన్ థియేటర్ అనమాట ఓపెన్ థియేటర్ చక్కగా ఇంకా అసలు వెనకాల సీట్స్ ఉన్నాయి ఆ సీట్స్లో కూర్చొని మనం ఓపెన్ థియేటర్ని చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఈ పిల్లలు చూసారు కదా ఇక్కడ కూర్చొని చక్కగా చూస్తున్నారు చూసారు కదా ఇలా మేము డే వన్ అలా 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 ఎంజాయ్ చేసామన్నమాట అండ్ చూసారు కదా ఇక్కడ ఇంకా బ్యాక్ వచ్చేసాము బ్యాక్ వచ్చేస్తున్న అంటే లోపలికి లోపలికి వచ్చేస్తున్నాము మీకు లోపల కూడా చూపిస్తున్నాను ఎలా ఉంటుందా అని చూడండి ఇంకా ఇక్కడైతే ఇలా కూర్చొని ఇంకా మనకు రెస్టారెంట్ ఉంది వెనకాల సో ఇంకా అక్కడ నుంచి మనం ఫుడ్ తీసుకొని చక్కగా బయట అలా తినేసేయచ్చు అనమాట అండి మా డే వన్